Let's open the Bible with me. आइए खुदा के कलाम को हमारे साथ खोलिएगा. Go to Psalm 138, verse number eight. आइए हम हवाला देखेंगे ज़बूर 138 और उसकी आठवीं आयत. The Bible says. Bible ये फरमाती है. The Lord will finish the work He started for me. O oh Lord, Your living kindness lasts forever. Don't turn away from the work of your hands. Amen. Amen. My topic today is please take your seat. The shift rakhega aaj mera mazmoon ye hai uski 8th ayat mein ke tu mere liye sab kuch karega. The Lord will do everything for me. Khuda hamare liye sab kuch karega. Lord will do everything for the believers. Khuda iman daro ke liye sab kuch karega. As I came in the presence of God, जब मैं खुदा के हसूरी में आया, I knew that God is my hiding place. मैं जानता हूँ कि वो मेरे छुपने की जगह है. I knew that God is my comforter. मैं जानता हूँ कि वो मेरा आराम देने वाला है. I knew that God is my protector. मैं जानता हूँ कि वो मेरा संभालने वाला है. The Lord is my shepherd. क्योंकि वो मेरा छुपार है. The Lord is my shelter. वो मेरा संभालने वाला छुपाने वाला है. The Lord is my source. वो मेरा सब कुछ है. So my eyes are are looking to god to meri aankhe jo hai wo khuda ko dekhti takti talash karti when i am in the trouble jab main mushkil mein hota hu the lord is the only one who take out to khuda hi hai jo mujhe bahar nikalta hai when i am in the problem jab main mushkil mein hota hu the lord is only one who take out to wo khuda hai jo mujhe har mushkil se bahar nikalta hai when i am in the storm jab main toofan mein hota hu the lord is the only one who take out to khuda hi ek hai jo mujhe nikalta hai when the righteous man stand in the presence of god jab rast baaz khuda ke samne khade hote hain when righteous call to god aur jab rast baaz khuda ko pukarte hain so then righteous battle turn into the god battle aur to phir rast baazi ki jang jo hai wo khuda ki jang mein badal jati hai actually god is fighting for the righteous people kyunki jo khuda hai wo rast baazon ke liye jang ko ladta hai you will explore the bible from the beginning till the end aap bible mein kadas ko shuru se lekar aakhir tak खोल के देख ले एंड यू विल सी द राइचस पीपल ऑलवेज लुक गॉड और आप देखेंगे कि रास्तबाज लोगों ने हमेशा खुदा की तरफ निगाह की गॉड हैज डिड एवरीथिंग फॉर द राइचस और खुदा ने रास्तबाजों के लिए सब कुछ किया एंड टुडे और आज के दिन गॉड विल डू एवरीथिंग फॉर यू खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा बिकॉज़ दिस इज द बाइबल सेइंग क्योंकि ये बाइबल कहती है दैट आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा इट्स मीन every need that you are bringing in the presence of god iska matlab hai ki jo bhi kuch aap khuda ke paas laate hain that god will do it iska matlab hai ki khuda karega usko god will take your needs khuda aapki zaruriyat ko lega and god will meet all your needs aur khuda aapki har zarurat ko pura karega but the question is this lekin sawal ye hai what god will do for you khuda aapke liye kya karega write it down the first point today aaye number 1 likh lijiye he will provide wo mohaiya karega today the basic need of every person is aaj jo buniyad ki zarurat hai har shakhs ki it's food wo khana hai people are working day and night log din raat mehnat karte hain husband is working wife is working mia bhi kaam karta biwi ki bhi kaam karti because they want a food for their life kyunki unhe ghar ki zarurat ke liye khana roti aur peena chahiye and the bible is a witness of this bible is baat ki gawah hai god met the needs of the believers ke khuda iman daro ki zaruriyat ko pura karta hai in the bible wherever the need take place aur bible mein jahan par bhi zarurat padi god opened the heaven for the believers khuda ne iman daro ke liye rast baazon ke liye aasman ko khol diya hai the bible says in my god will supply all your needs ke mera khuda tumhari har zarurat ko pura karega according to his glory and righteous in the christ apne jalal ke liye apni rastbazi ko pura karne ke liye so god is providing every need of the believers to khuda iman daro ki har zarurat ko pura karta hai if we will see in the bible agar aap bible mein dekhe there is a one hebrew name used for god aur ek ibrani lafz istemal hua khuda ke liye and that name is jehova jaira aur wo naam hai yehova yari which means mean jiska matlab hai the lord is provider ke khuda muhayya karne wala where god 
show his glory to Abraham. जहाँ पर खुदा ने इब्राहिम पर अपने जलाल को जाहर किया. When Abraham was taking his son for sacrificing. जब इब्राहिम को बाणी चढ़ाने के लिए अपने बेटे जहाँ को लेकर जा रहा था. And God provided him a lamb. और खुदा ने वहाँ पर बच्चा बरा मुहैया किया था. So Abraham used that first time. तो इब्राहिम ने पहली बार इस्तेमाल किया. The name of the Lord. खुदा का नाम यहोवा यरी, which means the Lord is provider. इसका मतलब है कि खुदा मुहैया करने वाला. And after that, और उसके बाद, God provide to everybody. खुदा ने सबको मुहैया करना शुरू कर दिया. God provide to Israel. खुदा ने इस्राएल के लिए मुहैया किया. When they were in the desert, और जब वो पताल के अंदर थे वैराने में थे. God feed them. Every day, खुदा हर रोज उनको आसमान से मन खिलाता, because that was the God responsibility. क्योंकि ये खुदा की जिम्मेदारी थी. God take them out. खुदा उनको बाहर निकाल कर लाया था. From the Egypt. मिस्र के अंदर से. And God is providing still to His people. और खुदा आज भी अपने लोगों को मुहैया करता है. अगर आपका भी मान है, तो दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां. When I was exploring the Bible, जब मैं खुदा के कलाम को खोल रहा था, पढ़ रहा था, मतालिया कर रहा था। One thing came in my mind. एक चीज मेरे ज़हन में आई। That God is not just taking care of your food. कि खुदा न सिर्फ आपके खाने का ख्याल करता है। God is taking care of your clothing. खुदा आपके कपड़े पहनने का भी ख्याल करता है। As you look your child, जैसे आप अपने बच्चे को देखते हैं। And you see every need of your child. और आप अपने बच्चे की हर ज़रूरत को देखते हैं। God is looking every need of yourself. खुदा आपके भी हर ज़रूरत को देखता है। I was looking the Adam and Eve. मैं आदम और हवा को देख रहा था। When they did sin against God, जब उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, the Bible says, और Bible कहती है, they become naked, तो वो नंगे हो गए। And God, और खुदा was providing them a clothing, और खुदा ने खुद उनके लिए पहनने के लिए कपड़े मोहिया किए। Amen, Amen, Hello, ऐसे ही है। so God is not taking care of your food only. Kuda nasraf aapke khane ka khayal karta hai, mohaya karta. God is not taking care of your finances. Kuda nasraf aapke pe paise ka khayal karta. God is taking care of your clothing. Kuda aapke pehne ka bhi khayal karta. Amen. Amen. This thing shows that. ये चीज हमें दिखाती है। God is looking every sector of your life. के खुदा आपके जिंदगी की हर एक चीज को देखता है। Everything that you need in your life is not hidden from God. आपके जिंदगी में, आपके जिंदगी में जो भी ज़रूरत है, वो खुदा से छुपी हुई नहीं है। Hello, hello, कितने लोगों को बरकत मिल रही है? लहराइए अपने हाथों को जोरदार तालियां खुदा के लिए बजाइए जो आपसे प्यार करता है अगर खुदा उनको मुहैया करता God is looking to you तो खुदा आज आपके जिंदगी और चेहरों को देखता है If God provide a lamb to Abraham अगर खुदा ने इब्राहिम के लिए बच्चा मुहैया किया God is providing you the food खुदा आपके लिए भी खाना मुहैया करता If God is providing the clothing to Adam and Eve अगर खुदा ने आदम और हवा के लिए कपड़े मुहैया किए God is providing you खुदा आपके लिए भी मुहैया करता Amen Amen Let's go to Psalm chapter number forty five आइए देखिए ज़बूर नबी एक सौ पंतालीस Verse number fifteen and sixteen और उसकी पंद्रवी और सोलवी आयत सब की आंखें तुझ पर लगी हैं तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है अमें हालेलुया दिस इज़ द गॉड ये खुदा है वो प्रोवाइड टू द ह्यूमन जो परिणो इंसान को मोहिया करता है मेनी टाइम पीपल थिंक दैट बहुत दफा लोग सोचते हैं ओ आई एम वर्किंग ओ मैं ते कम करना या एंड आई एम अर्निंग मैं ही कमाना वा दिस इज़ नॉट यू ये आप नहीं हैं। If you will have a not job, अगर आपके पास रोजगार नहीं होगा, then what happened? उसके बाद क्या होगा? Understand this, people of God. इस बात को समझिए, जानिए, ख्याल कीजिए। 
Only people think differently. के जो दुनिया के लोग हैं वो मुख्तलिफ है That's why the people not come out from their crisis. इसीलिए वो लोग अपनी मुश्किल से बाहर नहीं निकलते But if believers stand in the presence of God, लेकिन अगर ईमानदार और साधक का रास्तबाज खुदा की हजूरी में खड़ा हो जाए Then God is taking care the needs of the believers. तो फिर खुदा ईमानदारों की जरूरियात का ख्याल करता है Every pastor that I met, हर एक पादरी से जिससे मैं मिला हूँ एवरी बिलीवर हर एक ईमानदार जिनसे आज तक मैं मिला हूँ आई एस दम मैंने उनसे सवाल किया Did you eat food every day? Kya aap har roz khana khate hain? And every believer, every pastor said. Aur har pastor ne, har imandar ne yahi mujhse kaha. Yes, pastor, we eat food. Padri sahab, haan ji, assi khana kha ke sone ya. So who is providing them? Kaun hai jo unko mohayya karta hai? Uchi baat se kaun hai jo mohayya karta hai? When you don't have a job. Jab aapke paas rozgar nahi hoga. Who feeds you? कौन आपको खिलाएगा मैनी टाइम में बी यू हैव सीन द सिचुएशन इन योर लाइफ कई दफा अपने अपने खानदान में जिंदगी में ऐसे हालात देखे होंगे वेन यू वॉज हैव नो रिसोर्स जब आपके पास कोई जरिया ना हो वेन देर इज नो इनकम वो जब कोई पैसा ना आ रहा हो बट यू आर स्टिल फैक्ट लेकिन फिर भी आप खिलाए जा रहे होते हैं Who is giving you? तो कौन ये खाना दे रहा होता है? God is giving you. खुदा दे रहा होता है. Because God see the needs. क्योंकि खुदा आपके ज़रूरत को देखता है. God knew what you need. खुदा जानता है कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत है. Hello. Amen. Amen. Second point. Number two. God will do everything for me. Khuda mere liye sab kuch karega. First point I mentioned God will provide. Number 1 humne bayan kiya tha ki khuda muhaiya karega. Second point. Ab number 2 likh lijiyega. God will turn everything into the good. Khuda har cheez ko bhalai mein badal dega. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Many times bahut dafa when your enemy try to take you down jab aapka dushman aapko girane lagta hai many times bahut dafa when your own people will try to take you down jab aapke apne log aapko girane ki koshish karte hain many times bahut dafa when the circumstances take place you are you are thinking i'm done i'm finished jab halaat is maqam par aa jate hain ki aap kehte oh ho the bas ho gayi hai God is taking every bad thing. Khuda har ek bure kaam ko bhalai mein badal deta hai. And God turn into the good. Aur Khuda bhalai mein changai mein badal deta hai. Let's go to Romans chapter number eight, verse number twenty-eight. Describe. I have dekhe Romeo uska atwa ba aur uski atthais vyaad. Mein yeh likha hai aur hamko malum hai ke sab chizhe milkar Khuda se mohabbat rakhne walo ke liye bhalai paida karti hai. यदि उनके लिए जो खुदा के अरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं एवरीथिंग हर चीज दैट इज कमिंग रिवॉर्ड यू जो आपकी तरफ आती है इन टू द गुड वो भलाई में तब्दील हो जाती है ग्लोरी ऑफ गॉड क्योंकि खुदा का जलाल The presence of God. Khuda ki hasuri uska masa will turn every bad thing into the good. Aur jo bhi puri cheeze hoti hai, wo bhalai mein badal deta hai. Amen. Amen. Many times I have heard the testimony on the stage. Bahut dafa maine stage par bhi guaiya suni hai. My father got arrested. Oh, mera baap jo hai, wo pakda gaya. And he was have a blame that he stolen. Aur uske upar chori ka ilzam tha. Now there is a plenty for this. Aur iske liye jo hai wo kimat deni padti hai. But God is turning it into the good. Lekin kutta aapki burai ko bhalai mein badal deta hai. Ye hai aapka khuda zor daata liya apne khuda ke. I have listened the testimony on this stage. Aur maine isi stage par guaiyan suni hai. They are free without any blame. Ke wo har ek saza se bachkar baizat भरी हो गए हैं। Who is turning it into the good? ये कौन अच्छे कामों में बदल देता है? This is God. ये खुदा है 
जो बदल देता है बुराइयों जो हर बुराई को चंगाई में भलाई में बदल देता है Amen, hallelujah. Hallelujah. Third point, नंबर तीन गॉड विल प्रोटेक्ट वो हमें संभालता है God will protect his believers. वो ईमानदारों को संभालता है। At the time of the trouble. और जब मुश्किल आती है। At the time when you are in the pain. जब आप दर्द और तकलीफ में होते हैं। At the time when you are in the temptation. जब आप अजमाश के अंदर होते हैं। God is protecting you. तो खुदा आपको संभालता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding me, people? आपको समझ आ रही है जो हम बता रहे हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? Because God is not just taking care of your food. God is taking care of your everything. That's why Psalm is describing. He will do everything for you. Let's go to Psalm 121, verse number 7. Sir. Verse number 7. खुदावन हर बलात से तुझे माफूज रखेगा। आप भी ऊंची बात से बोलिए मेरे साथ। खुदावन हर बलात से तुझे माफूज रखेगा और तेरी जान को माफूज रखेगा। अम्मेन। Everything that is standing or harming against you. और कोई भी चीज़ जो आपका पीछा करती या आपके ख़लाफ़ खड़ी होती, God is taking care of it. खुदा उसका ख़याल करेगा उसे संभालेगा। Yesterday when I was doing a live, I was describing one thing. कल जो है वो लाइव कर रहा था मैं एक चीज़ बयान कर रहा था। Sometime when you go to the hospitals. जब आप हस्तांतरण में कई दफ़ा जाते हैं, and you did your test. और आपके टेस्ट होते हैं। your reports are coming clear. आपके सारे रिपोर्टें डॉक्टर कहते हैं कि ये साफ आ गई हैं। But still, you are in the disease. लेकिन फिर भी बीमारी आपके अंदर ही होती है। Have you ever experienced this? क्या कभी ऐसा देखा है, सुना है, हुआ है? That is taking over your body. ये एक ऐसी गंदी बला, गंदी तासीर है जो आपके बदन में रहती है। you went to the hospital. आप हस्तांतरण तो जाते हैं। Your reports are clear. आपकी सारी रिपोर्टें साफ आती हैं। But still, your body is surviving. लेकिन आपका बदन फिर भी तकलीफ में होता है। The people don't understand it. लोग इस बात को नहीं समझते, नहीं जानते। For them, it's a joke. और उनके लिए हो सकता है ये मजाक हो। But spiritual people will understand what's going on. लेकिन जो रोहानी लोग हैं वो जानते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। Sometimes the person in the battle. कई दफा रोहानी लोग जो हैं वो जंग के अंदर होते हैं मैदाने जंग में। And the Satan is attacking over their life. और शैतान बीमारी की सूरत में उन पे हमला कर रहा होता है। And people don't understand it. और लोग नहीं समझते। So God, तो जो खुदा है, is protecting you. वो आपको संभालता है। From every kind of evil spirits. हर तरह की अपलीसी, तासीरों से, भला से। Hello. Fourth point. Number four. God will do everything for me. Kuda, mere liye sab kuch karega. And the fourth point is. And number four hai. He will heal. Wo shifa dega. Psalm 107, verse number 20 describes. Zabur 107, uski biswi ayat agar ham dekhe. He sent out his word and healed them. He rescued them from the grave. Yaha pa ilika hai. वो अपना कलाम नासल फैमाकर उनको शिफा देता है, उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। Amen. Amen. Many times we have used that verse. कई दफा हम इस हवाले को आयत को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। God sent His word. कि खुदा अपने कलाम को नासल फैमाकर and God heal His people. अपने लोगों को शिफा देता है। let me tell you this. मैं आपको बताना चाहता हूँ। When God speak, जब कुदा बोलता है, that is a word of God. ये कुदा का कलाम है, उसके अल्फाज़ है पाक। 
हेलो आर यू अंडरस्टैंडिंग मी समझ आ रही है कितने लोगों को समझ आ रही है हाथों को उठाएगा जरा व्हेन गॉड स्पीक सब को दब बोलता है हिज स्पीकिंग इज हिज वर्ड वो अपने पाक कलाम को आपके लिए बोल रहा होता है व्हेन गॉड स्पीक टू योर लाइफ सब को दब के संगे से हम कलाम होता है God is actually commanding the sickness to leave your body. Wo bimari ko hukm de raha hota hai ki aapke badan se nikal jaye. The word used rema aur jo lafz rema istemal hua hai which mean a spoken word of God. Iska matlab hai ki uska bola hua kalam. So when God speak sab ko da bolta hai. He send his word. Wo apne kalam ko nazil farmata. Hello. Samajh aa rahi hai? When there was a darkness in the beginning, let's go in the Bible. जब इब्तदा में क्या था? हंधेरा था, तारीकी थी, कुछ नहीं था. What God did? खुदा ने क्या किया? तारीकी से. Hello. क्या किया? ऊंची आवाज से बताएं. तारीकी से. What God did? खुदा ने किया क्या था? क्या किया था? अपने मुंह से. God speak. वो बोला. God sent his word. Oh, apne kalam ko se bola. Amen. Amen. We are watching in the psalm. Aur yahan par hum Zabur Nawis mein bhi dekh rahe hain sun rahe hain. God sent his word. Ke wo apne kalam ko na sirf farmata. It's mean God is speaking a word over your life. Iska matlab hai ke wo aapke zindagiyon se bol raha hai. Your life आपकी जिंदगी इस इन द डार्कनेस तारीखी में हो इन द ग्रेव आपकी तारीखी कब्र के अंदर गार के अंदर सेकंड पोर्शन इफ यू विल से ही विल रेस्क्यू देम फ्रॉम द ग्रेव और लिखा है कि वो तुम्हें रहाई देगा फ्रॉम द ग्रेव द बाइबल सेइस वो तुम्हें मौत की वादी में से भी निकाल लाएगा व्हेन यू आर इन द डेथ सिचुएशन जब आप मुश्किल हालात में मौत के अंदर हो God speak the word in the darkness. Khuda tarikhi se bolta. God is speaking a word into your life. Khuda aaj aapki zindagi se bhi bol raha hai. When your life is in the grave. Jab aapki zindagi qabar ke andar ho tarikhi mein ho. When your life is going to finish. Jab aapki zindagi ka ihtitam ho raha ho. Jesus speak the word when Lazarus was in the grave. Aur Yesu jab usse bola jab Lazar qabar ke andar tha. What I'm trying to tell you. Jo main aapko batane ki koshish kar raha hu. The power of the word. के लफ्जों की ताकत को जाने। God spoke in the darkness। खुदा तारीकी से बोला। And the light come out from the darkness। और तारीकी से क्या निकल आया? और रोशनी पैदा हो। God is speaking to your life। खुदा आज आपके जिंदगी की तारीकी से बोल रहा है। When your life is in the dead situation। जब आपके जिंदगी मुर्दा हालात में हो। And in the New Testament। और नए है ना बेबे। We see Jesus speak to the dead Lazarus। हम देखते हैं कि वो मुर्दा लाजर से बोला। What I'm trying to tell you। What's going on in your life? बेशक आपके जिंदगी में क्या कुछ न चल रहा? It does not matter in what situation you are standing right now. या आप जिंदगी के किस हालात में खड़े हैं? Your life even in the grave. बेशक आपके जिंदगी कब्र के अंदर की हालत में क्यों न हो? When God sends His word, जब कुत्ता अपने कलाम को बोलता है, there must be a miracle. तो वहाँ पर मौजूदा है हालेलुया, हालेलुया. So when you are carried your sickness in this place. जब आप इस जगह पर अगर बीमारी को उठाए हुए हैं आज. What I'm trying to tell you. जो मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ. It does not matter how worse that is. जो भी तकलीफ बीमारी और कब से है. It does not matter how long that disease is. या कितने अरसे से ये बीमारी आपके बदन के अंदर बैठी है. Maybe you have went to the many doctors. शायद आप बहुत से डॉक्टर के पास गए हों. Many pastors. बहुत से पास्टर्स के पास गए हों. Many magicians. बहुत से जादूगरों के पास गए हों. What God is trying to tell you in this place? जो खुदा सुबह आपको बताने की कोशिश कर रहा है. It doesn't matter what category of your disease. या आपकी बीमारी की हद और हम्द क्या है? He is standing in this place. वो इस जगह पर है. And he is saying, my son. और वो कह रहा है मेरे फरजंद. I will do for you. मैं तेरे लिए करूँगा. I will heal you. मैं तुझे शिफा दूँगा. I will restore you. मैं तुझे बहाल करूँगा. I will raise you. मैं तुझे उठाऊँगा. And you will see the miracle. और तुम औज़ा देखेगा. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So whatever you carry in this place. जो भी आप अपने बदन में आज उठाए फिर रहे हैं. 
Just believe this. Aye, is baat par bhrosa ki jaiman rakhi. No man can do it. Ke koi insaan nahi kar sakta. God will do it. Sirf Khuda hai jo kar sakta hai. And God is making a covenant. Aur Khuda vada bhi karta hai. He said, I will do everything for you. Wo kehte hai, main tere liye sab kuch karunga. It means everything. इसका मतलब है कि सब कुछ इज पॉसिबल विद गॉड खुदा के साथ सब कुछ मुमकिन है नॉट विद मैन इंसान के साथ नहीं मे बी आई विल से आई कैन नॉट डू इट शायद मैं कहूं मैं नहीं कर सकता बट इट्स पॉसिबल विद गॉड लेकिन खुदा के साथ सब कुछ मुमकिन है हा 